press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. সৈয়দ সুলতান নাসিরুদ্দিন যিনি ছিলেন একাধারে একজন ইসলামিক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সেই সাথে অত্যন্ত সুকৌশলী একজন সমনায়ক যিনি তার জীবদ্দশায় হজরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাই এর সফর সঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল জয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আর এখনকার এই ভিডিওটিতে আমরা এই মহান মনীষী সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব আর মূল ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমাদের এই চ্যানেলটিতে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না বর্তমান ভারতে গরুর মাংস খাওয়ার অপরাধে মুসলমানদের যেমন নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হতে হয় এই অত্যাচার মুসলমানদের উপর নতুন কিছু নয় বরং আজকের তিনশো ষাট আউলিয়ার দেশ সিলেটেও মুসলমানদের উপর এই অত্যাচার করা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগে সিলেটের পূর্ব নাম ছিল শ্রীহট্ট শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের অধিবাসী বুরহান উদ্দিন নামক এক জনৈক মুসলিম তার নিজের ছেলের জন্ম উৎসব উপলক্ষে গরু জবাই করে গৌড়ের হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ফলে গোবিন্দ বুরহান উদ্দিনের শিশু ছেলেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে ফেলে আর সে সময় বুরহান উদ্দিন বাংলা তৎকালীন রাজা শামস উদ্দিন ফিরুজ শাহের নিকট গিয়ে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ করলে রাজা তার ভাগ্নে সিকান্দার গাজীকে একদল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শ্রীহট্টের গৌর রাজ্যে প্রেরণ করেন কিন্তু রাজা গৌর গোবিন্দের জাদুবিদ্যার কারণে সিকান্দর গাজীর সৈন্যবাহিনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে এই সংবাদ দিল্লি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজিকে মর্মাহত করে তবে আলাউদ্দিন খিলজির সেনাবাহিনীতে একজন চৌকো সিপাহ সালা ছিলেন যিনি এই জাদুবিদ্যার বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন যিনি সিলেটের বহুল আলোচিত তরফ রাজ্য তেরোশো চার খ্রিস্টাব্দে জয় করেন এবং সিলেট বিজয়ে হজরত শাহজালার রহমাতুল্লাহ আলাই এর সঙ্গী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সৈয়দ সুলতান নাসির উদ্দিন আনুমানিক বারোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ইরাকের বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার পিতার নাম সৈয়দ হাসান আরাবি সৈয়দ হাসান আরাবি ছিলেন হজরত আলী রাজাল্লাহ তালানহুয়ের বংশের অধস্থন পুরুষ বাগদাদের তৎকালীন আব্বাসী রাজ পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে সম্পৃক্ত ছিল সৈয়দ সুলতানের পরিবার পরবর্তীতে রাজ পরিবারের সাথে কলহ বিবাদ শুরু হলে সে জের ধরেই গোটা পরিবার বাগদাদ ছেড়ে ভারতে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে পরিবারের খরচ যোগাতে সৈয়দ নাসির উদ্দিন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির অধীনে সৈনিক বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন পরবর্তীতে তেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দে যখন তৎকালীন শ্রীহট্টের রাজা গৌর গোবিন্দ সেখানকার মুসলমানদের উপর নানান অত্যাচার শুরু করে তখন দিল্লির সুলতানের নির্দেশে সিপাহসলার পদে উন্নত হয়ে দিল্লি হতে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে চলে আসেন রাজা গৌর গোবিন্দর হাত থেকে মুসলমানদের সাহায্য করতে পথিমধ্যে পূর্বে প্রেরিত সিকান্দার গাজির সাথে সোনার গায় ও আরব হতে ইসলাম প্রচারের জন্য আগত প্রখ্যাত আউলিয়া হজরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাই এর সাথে হুগলি ত্রিবেণীতে দেখা হয়ে যায় তার সেখান থেকে দিল্লির সুলতানি আদেশ অনুসারে শাহজালাল ও সিকান্দার গাজির সম্মতিক্রমে সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে সিলেট অভিযানে রওনা হন তিনি সিলেট বিজয় করে শাহজালালের আদেশে সৈয়দ নাসির উদ্দিন বারো জন সঙ্গী দরবেশদের নিয়ে তেরোশো চার সালে তরফের সামন্ত ত্রিপুরা রাজা আচানক নারায়ণকে সাহায্য করতে তরফ রাজ্যে গমন করেন বারো জন আউলিয়ার আগমন সংবাদ জানতে পেরে তরফের অত্যাচারী ত্রিপুরা রাজা বিনা সমরে রাজ্য পরিত্যাগ করে ত্রিপুরার রাজাদের আশ্রয়ে চলে যায় এদিকে তরফ রাজ্য সিপাহসলা সৈয়দ নাসির উদ্দিনের অধিকারে চলে আসে সৈয়দ নাসির উদ্দিনের সাথে বারো জন আউলিয়া তরফ রাজ্যে আগমন করেছিলেন এবং তাদের প্রভাবে তরফ রাজ্য বিজিত হওয়ায় এটি বারো আউলিয়ার মুলুক বলে খ্যাত হয়ে ওঠে উক্ত বারো আউলিয়া ইসলামের বাণী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনপূর্বক ধর্ম সাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন তাদের অধ্যুষিত স্থানে নিজ নিজ নামে এক একটি দরগা বা মাজার বিদ্যমান রয়েছে হবিগঞ্জ জেলার মোরারপুর নামক স্থানে সিপাহসালা সৈয়দ নাসির উদ্দিনের মাজার এখনও বর্তমান রয়েছে এদিকে তরফ রাজ্য বিজয়ের পর সিপাহসালা সৈয়দ নাসির উদ্দিন তরফের শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং এই দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন সময় তিনি সিলেটে গিয়ে দরবে শাহজালার রহমাতুল্লাহ আলাই এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে হজরত শাহজালার রহমাতুল্লাহ আলাই এর আগে তিনি পরলোক গমন করেছিলেন তবে তার মৃত্যুর সময় এবং তার মৃত্যু সময়ের বয়স নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে মৃত্যু সময় তার বয়স ছিল চুয়াত্তর কিংবা ছিয়াত্তর বছর আর সালটা ছিল আনুমানিক তেরোশো ছেচল্লিশ সাল সিপাহসালা সৈয়দ নাসির উদ্দিনের পরে তার পুত্র সিরাজ উদ্দিন তরফের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন 
এবং তার পুত্রের সময়েই তার বংশ আরও বিস্তৃত হয় এখনো প্রতি বছর হবিগঞ্জ জেলার মুরারপুরে সিপালশালার স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়ে থাকে তার ওই মাজার এবং দরবার শরীফে এ ছিল এখনকার মতো আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন সেই সাথে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিবেন যাতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি আপলোড করার সাথে সাথেই আপনি সবার আগে দেখে নিতে পারেন